que isso? O cara do nada decide me atacar, velho. Vai, tira ela. Tá, ele. Au. Ai, caralho, os caras não param. Puta que... Vai dizer que eles ainda estão me atirando. Preciso encher a minha vida, né? O que foi isso? Por que que mudou de alvo? Por que que mudou? Caralho! A raiva já tá passando de 9 mil, velho. Para! De mudar de fucking alvo. Se, se tu tá batendo em um, termina de bater nele. Principalmente quando eu tô apertando na direção dele, cara. Não tem motivo pra mudar. Odeio esses jogos que tem mira automática, velho. Me dá um ódio no coração. Pra que mira automática, cara? É a porra de um jogo de computador. Não precisa de mira automática. Salve essa merda aí. Sério? Sério? 
E esse olho no cu aí, minha filha. E esse olho no cu aí. Ai, meu caralho, cara. Um machado, velho. Mais uma. Isso. Parou de bater reto no ar. Pronto. Como é que é fácil quando ele obedece a porra do comando? A questão é como é que eu entro agora? Você aguarda. Ok. Eu tô cheio de cartão de acesso nível 2, cara. Não sei o que eu faço com tanto cartão de acesso. E chave repetida. São pessoas normais. Alguém tá armado. A história de Halad. Capítulo 9 Halard, o quinto passo de Drogun. Drogun. Drogun liderou seus devotos seguidores aos portões de Halard e, demonstrando grande misericórdia, prometeu poupar a cidade se os magos cabal se rendessem. Como os pagães se recusaram, nosso Salvador purificou todos aqueles que se, que se lhe opuseram ao nosso. A própria cidade sofreu muitos danos nesse conflito. O trabalho de reconstrução continua até o dia de hoje. Antes de Drogun ma marchar sobre Halard, a arca ancestral danificada no centro da cidade jazia inerte. Os magos cabal haviam tentado desvendar seus segredos, mas lhes faltava conhecimento para tal. Quando Drogun entrou na cidade, a arca reconheceu como escolhido. Ela despertou e lhe ofereceu seus segredos. Agora a embarcação ancestral é admirada, como um símbolo de bênção que nosso Salvador recebeu dos céus. Sim, claro. As origens de pé. Parte 2. Antes da formulação do Império de Vetral, a população de pé consistia basicamente em fazendeiros e na tribo anti-arte. Ah tá. Consistia basicamente em fazendeiros e na tribo arte. Havia fazendas espalhadas por toda a ilha, sempre enfrentando dificuldades para cultivar lavouras e criar gado no ambiente inóspito. Em uma de minhas viagens conheci um bardo arte 
que cantou uma canção melancólica sobre seu povo. Ela essencialmente relatava que o povo insular já havia se estendido para muito além do pântano de Everglade, mas foi obrigado a recuar com a chegada do império. Ué, eu já tinha ele então. Não. Aqui, ó, tem um par de meias aqui, ó. Oi. Prezado Henry, sei que deveria convidenciar isso pessoalmente, mas o medo é forte demais. Esta carta terá que ser o suficiente. Só queria lhe agradecer do fundo do meu coração por todo o apoio que você me deu. Pensei que tinha perdido tudo no incêndio, mas eu sempre tive mais importante de tudo. Uma família que me ama. Você me apoiou no segundo período mais difícil da minha vida. Eu sempre serei grato por isso. Infelizmente não pude contar a você o momento mais difícil da minha vida. Ele começou há três semanas quando descobri que havia contraído da tecnofazia. Claro que não contei a ninguém. É uma doença aí de onda e tenho muita vergonha da forma como a contraí. Você não precisa saber dos detalhes, nossa. O objetivo principal desta carta é lhe contar que encontrei um pingo de esperança, um raio de luz na escuridão. Conheci um cientista que me ofereceu uma chance de realizar o impossível. Ele acha que pode ser capaz de me curar. Haverá riscos, eu sei disso. É bem possível que você nunca me veja novamente, mas quero que entenda por que estou fazendo isso. Uma degeneração lenta e agonizante até a morte inevitável. Não é algo que eu tenha coragem de enfrentar. Para mim, esse tratamento experimental é a opção mais fácil. Cuide-se e de sua família, Henry. Espero que você nunca leia isso, mas se eu fizer, quero que se lembre de mim como eu era. Seu irmão que o ama, Francis. Então agora tem um outro nome no meio dessa zona toda. Cara, sai daí, eu quero investigar, é não andar de cima, porra. Ah, meu. Que? Sério? Ele tá com magia. Vem com magia pra cima de mim não, cara. Puta que pariu, ele veio. Eu salvei. Me diga que eu salvei. Não, eu ia salvar. Ai, merda. E voltamos aqui, só que dessa vez eu fui pra andar de baixo. Mas não tem como eu entrar, então... E aí, o guarda vai vir? Não. Vamos salvar essa bosta. Um... Tem um cara aqui. Galera, se eu tenho a chave... Velho, ele me vê por dentro da parede. Se eu tenho a chave é porque eu posso entrar, galera. Eu sou amigo do dono. Vai se ferrar. Vou usar essa tua viadagem outro. Pronto. Espada de polímero. Por que esse cara tem semente de girassol? Onde está o corpo? Foi alguém... It appears so. I have detected another tech rot cloud. It's stronger than in the previous location. Perhaps we should look for a similar concentration of airborne tech rot. Hmm. Yeah. 
já chamou não aqui, ó. Tem várias aqui. É só seguir. Não, não é assim. legal que o cara tá aqui embaixo, mas não tem a chave daqui de baixo, então ele tá trancado aqui embaixo. Tá aí, tá, é uma boa forma do, de você garantir que seus trabalhadores estão fazendo o trabalho escravo deles. Você contrata uma empregada para limpar a casa, daí tu tranca ela dentro de casa enquanto você sai. A única opção que ela tem é ficar cuidando da casa. Ou te reportar pra polícia. <risos> que merda. Opa. As origens de pé, parte 3. As duas principais povoações da ilha, Laumer. E o forte do Atalaia. <risos> São anteriores ao interesse do império. De vetral em pé. De início elas eram habitadas por negociantes e comerciantes, assim como ferreiros e carpinteiros. Quando Drugun ficou sabendo das ruínas ancestrais de pé, ele enviou os prisioneiros do império à ilha para procurar artefatos enterrados. De forma inesperada, o interesse de Drugun na ilha também atraiu diversas pessoas livres. Algumas atrás de artefatos, outros cidadãos abastados. No entanto, todos vieram por um só motivo, tentar enriquecer graças às lucrativas escavações de artefatos. Hum. Pé, tá bem, né? Agora eu entendo porque algumas pessoas gostam de trocar os pés pela mão. Nossa, sério? Pior que perde vida pra caralho essa porra. Tô uma porrada! Eu não salvei, salvei. Acho que não. Tá aí um livro que eu não tinha visto ainda. A herança de Balenhurst, parte 1. Antes de chegar à adolescência, Elgar Balenhurst. Já conhecia bem sua posição social como o filho mais velho do rico socialite, Lord Morick Balenhurst. É, Lord Morick Balenhurst. Elgar sabia que estava na linha de sucessão e herdaria a vasta riqueza de seu pai e a propriedade de Mata Negra. Bastien, quatro anos mais novo que Elgar, passou por sua infância alegremente, ignorante de sua posição inferior. A situação se intensificou quando Elgar ingressou em sua adolescência ele ficava cada vez mais arrogante e brincava ainda menos com seu irmão menor. Assim como acontece com muitos jovens e consequentes da alta sociedade de pé, o Scratch acabou chegando aos bolsos de Elgar. Elgar começou a ostentar seu rico patrimônio, tanto para o povo comum quanto a seu irmão. O Lord Balenhurst chamou o rapaz a seu escritório pela primeira vez no seu 16º aniversário. Beleza, né? Vamos correr ali no porão de novo rapidinho. Ah, legal que ele já vem atacando de meio metro, né? Tô ganhando essa zoeira só. Ele não. Eu vou. Caralho. Tá preso, sai daí, cacete. 
porra, velho. Porra. Que eu levei duas vezes. Caralho, eu tô brincando, cara. Eu vou acabar me ferrando ainda. Matei. Foda que ele não tem nada de bom. Só as coisas que eu já tenho mesmo. Espada de polímero é a que eu tô usando. 28 de dano, né? Deixa eu ver a minha. A minha 35 de dano é ainda maior que a dele. Mais forte que a dele ainda. Que eu não vendo o que tem pra cá. Caro senhor Malkin. Até pouco tempo atrás, eu era um grande admirador de seus diários de viagem e, portanto, não gostaria de que minha crítica fosse divulgada. Devo, no entanto, expressar minha decepção com sua mais recente publicação. Se eu quisesse ler histórias de fantasia, procuraria Elstan. Eu leio seus diários em busca de conselhos práticos. Imagina minha confusão, portanto, quando vi seu relato ridículo sobre a Cirrosidra. Cirro Sidra. Só posso supor que sua sugestão de que a ingestão de ovos de falcos, veja só, pode reduzir a potência da bebida, é uma tentativa precária de trote. Ah tá. Só posso supor que a sua sugestão de que a ingestão de ovos de falcos, veja só, pode reduzir a potência da bebida, é uma tentativa precária de trote. Francamente, a considero irresponsável e de mau gosto. Quero que o senhor saiba que uma recente noite agradável se transformou em um pesadelo. Um pouco embriagado, tentei seguir seu conselho. Agora estou escrevendo esta carta deitada em um leito de recuperação. Evite contar histórias tão levianas no futuro. Atenciosamente, Manda Rur Olixan. Beleza, né? Nossa. A Ordem de Ulunzar. Qualquer texto sobre a mítica Ordem conhecida como Ulunzar terá que ser breve. Se não for, provavelmente estará cheio de baboseiro. Uma das poucas teorias amplamente aceitas sobre a Ulunzar, os Ulunzar, é que eles adoram os demônios. Apesar dessa atitude Eres, o Império de Veltrel não parece persegui-los. Para dizer a verdade, não faço a menor ideia do porquê o imperador faz vista grossa. Há vários outros incógnitas também. Há várias outras incógnitas também. Não sabemos quantos membros a ordem possui ou onde ela se originou. Nunca houve nenhum encontro luzar registrado. Mas às vezes o um indivíduo é encontrado fazendo algo de estranho. Darei prosseguimentos à minha pesquisa antes. Até me sentir atraído por outra coisa, tá bom? Considerando a falta crônica de informação dos últimos seis meses, acho que isso acontecerá em breve. Hum. Os caras até tá, tem tá, tá, tá um grupo meio louco nesse mundo. Viu? Vai entender, vai que o imperador aí tá, tá coagindo com o demônio, meu amigo. Nunca se sabe. Pera, 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 pera nessas. Ih, caralho, um monte de cofre. Porra, tudo fechado. Tá, eu não posso abrir a porta ali, então. Escada pra baixo não tem, né? Não. E eu não tem como saber. Parabéns. Não tem como saber o que tem pra ver. Bem, o que tem, mamá? 
Pera aí, dá pra eu sair pra... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Salva. Vai lá. Eu sabia que não ia ficar ali em cima. <risos> 